Hello hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis trop contente aujourd'hui de vous retrouver, je rigole déjà. Je vais vous présenter voilà un petit peu ma vie d'avant, comment j'étais, je n'ai pas toujours été comme ça, hein, je suis passée par des périodes assez... Euh... Ben vous allez voir ça. Il ça, y a vraiment des photos dossiers que j'ai honte de vous montrer. Mais bon, c'est pour rigoler. Hein, là, vous pourrez vous lâcher en commentaire. Il n'y a pas de souci. Euh... J'ai mis mes photos là-dedans. J'ai des photos de classe aussi. Alors, ce qui est dommage, c'est que la plupart du temps... Attends, je tombe tout. La plupart du temps, il n'y a, a pas les dates dessus. Donc, je vais devoir un petit peu faire à l'œil. Pour commencer, ça, c'est une photo toute mignonne. Quand je suis née. Voilà, je suis née à 8 mois. Et j'étais toute brune, on regardez à 8 mois la touffe de cheveux que j'avais. Déjà ça j'étais prédestinée je pense à avoir beaucoup de, de cheveux. Mais ouais j'étais brune. Et plus j'ai grandi, plus j'ai éclairci. Vous allez voir comme j'ai été très blonde aussi. Ensuite alors ça doit être quelques jours après je pense. Avec ma maman, vous allez faire sa connaissance, voilà. <rire> ma petite maman. Donc là vous voyez je suis un peu passée aussi par euh, rouquine hein, un petit peu. Je me portais bien, vous allez voir que je me portais vraiment très très bien bébé. Donc là ici j'avais 92, donc j'avais 4 mois, ouais. J'avais 4 mois. Donc là je suis toute mignonne avec ma petite serviette. Hein. Mais est-ce que je vous montre ça la serviette Hein <rire> Allez, c'est parti. <rire> Mon dieu, est-ce que vous avez déjà vu un bébé comme ça Et je n'étais pas grosse parce que je mangeais beaucoup ou quoi, c'est la génétique en fait. Ma mère était énorme aussi, petite, et moi aussi j'ai été énorme. J'ai mis beaucoup de temps avant de marcher tellement j'avais des... Ouf, ouf, j'avais des tout petits pieds, j'étais vraiment costaud. Bah ouais, euh, j'étais vraiment dodu de chez dodu et ça a mis du temps, j'ai mis du temps avant de m'affiner, on va dire. <rire> Ensuite, donc là j'étais un peu plus grande, je sais pas quel âge j'avais. On va dire, allez, ouais, deux ans. Et celle-là, je voulais vous la montrer parce que la photo que je tiens, en fait, c'est ma mère hein, au même âge. Et c'est un truc de fou, la ressemblance, quoi. J'ai envie que vous me dites en commentaire, mais moi, je trouve que la ressemblance, quoi, c'est juste abusé. Donc, j'aime beaucoup cette photo. Alors là, je crois que c'est la pire des photos. <rire> je devais avoir... Il y a la photo de classe qui va avec. Attention, ne soyez pas trop choqués. <rire> Voilà, euh, là on peut dire que j'étais magnifique, n'est-ce pas Quand j'étais plus jeune, je disais que j'avais une tête de tueuse. Voilà, ben, c'est la tête de tueuse. <rire> Et moi, ouais, je suis passée par une passe où j'étais pas commode. Hein. J'étais tout le temps euh, renfrognée. Enfin voilà, vraiment cette photo, euh, elle est collector quoi. Euh, vraiment, il y a la photo de classe qui va avec aussi. <rire> Donc, euh, hein, vous n'aurez pas de difficulté à me trouver. Et il y, y a mon amoureux qui est juste ici. Enfin, mon amoureux. <rire> mon premier amoureux, quand j'étais petite, c'était vraiment euh, mon premier amoureux que j'avais. Ouais. J'aimerais bien savoir ce qu'il est devenu. Tu passes par là Tu te rappelles <rire> Enfin, voilà, ouais. Petite époque euh, bouboule et pas très gentille, quoi. Et bien sûr, ça continue toujours. Hein, voilà, une magnifique photo. Euh, euh, bien, euh, je souris encore, donc ça va. Là vient la mignonnerie quand j'ai commencé à m'affiner et à devenir très mignonne. Hein. Voilà, sur cette photo, c'est un photographe, je me rappelle, qui m'avait pris. Et euh, je me trouve vraiment super jolie, quoi, comparé euh, aux autres derrière. Euh, voilà, je me suis bien affinée, euh, toute mignonne. Hein. Gardée comme, euh, comme j'étais blonde, quoi. Vous imaginez La lumière de jour, j'étais blonde, mais un truc de malade. J'aime beaucoup ces photos. Je vais vous montrer aussi en même temps euh, mon chien d'amour que j'ai eu. Euh, Gus, il s'appelait. C'était le chien qui m'aimait et que j'aimais beaucoup. Euh, on m'engueulait, on me levait la main, le chien il allait, il prenait le bras, quoi. Enfin, vraiment, c'était un amour fou euh, entre ce chien. Ah, cette photo, j'adore. Hein. Ça, c'est vraiment une photo. Euh... Dommage qu'il est flou, mon chien, mais euh, j'aime trop cette photo. Faut savoir, j'ai eu beaucoup, beaucoup d'animaux chez mes grands-parents, parce que là, j'étais chez mes grands-parents. Euh, j'ai eu énormément d'animaux et euh, voilà, je, je les aime d'amour, quoi. Ça voilà, j'aime beaucoup cette photo, donc là c'est mon papa et là c'est ma grand-mère du côté de ma mère. Je vous présente un peu ma famille. <rire> là j'aime cette photo parce que là on voit, j'avais un petit porte-monnaie Esmeralda, regardez comme j'étais contente. Et ça je trouve que ça m'énerve tellement quand je vois des gosses maintenant qu'il y a des trucs de fou qui sont pas contents. Et je vois cette photo, je me dis regarde, quand t'étais petite, t'étais contente de rien du tout. Donc euh, voilà, euh, moi j'aime cette photo. <rire> Toujours pareil, donc j'étais fan euh, de Esmeralda. Là j'habitais à Valras. Ouais, j'habite un peu partout dans la France, moi. J'ai fait Paris, au moment au Brac, Bousquet d'Or, Valras. Enfin, je suis allée, j'ai voyagé un peu partout. J'ai voyagé, j'ai cette photo, avec ce, ce joli sourire. <rire> Ensuite, alors là, celle-là aussi, trop mignonne. Franchement, je fais, ben, je fais ça, mais vous allez la voir, je vais vous la mettre en gros plan. J'avais tombé mes dents de lait. 
Donc là j'avais des deux tames de petits lapins mais mignonne quoi. Vous allez voir après que mes dents elles partent un petit peu en, en cacahuète ou quoi. Et euh, c'est pour ça que si vous ne savez pas que j'ai mis un appareil quand j'avais 23 ans. Ouais, 23 ans. J'en ai 25 maintenant. Et là c'est reparti, nous rechutons. <rire> Cette tête de désespérée, de dépressive. Ah que j'aime pas cette photo. Je vous explique. Ça, ça a dû être un choc pour ma mère. J'étais chez mes grands-parents souvent. J'avais les cheveux longs, hein, bien blondes et tout. Et en fait, j'étais un petit peu garçon manqué à cette époque. Je ne sais pas encore quel âge j'avais. Je pourrais pas... Ah, attendez, je vais vous dire. 2001, 2002. 2019, 2022, 2023, 2024. J'avais 8 ans. Voilà, je vais y arriver. <rire> et en fait, euh, j'allais souvent promener un peu avec mon grand-père hein, dans la campagne, avec les chiens, tout ça. Et j'avais une marre, j'avais marre de mes cheveux longs. Et je dis à ma grand-mère, parce qu'elle était coiffeuse, je dis coupe-moi les cheveux courts. Et voilà, et elle m'a coupé comme ça, on n'avait pas dit à ma mère, et quand ma mère est venue me chercher, j'ai cru qu'elle allait faire une crise cardiaque, mais tu m'étonnes. Moi et à ma fille, sa grand-mère, elle fait ça, je lui parle plus. Mais ouais, cette photo, je la trouve juste horrible. Voilà, ma photo de classe, hein, école de Notre-Dame, à Béziers. J'ai été, en fait, je vais un petit peu en même temps vous raconter ma life. Euh, j'ai beaucoup, beaucoup déménagé, j'ai eu beaucoup de problèmes dans les, euh, des écoles primaires. Du coup, le, le seul endroit où j'ai pas eu de problème, c'est ici, à une école privée en fait, école de Notre-Dame. C'est seul, la, seule, la seule école où j'ai vraiment pas eu de problème. Ensuite, les cheveux ont un peu poussé, mais la gueule n'a toujours pas changé, n'est-ce pas <rire> Aïe, 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 c'est étrange. Pff. Ah oui, alors, <rire> celle-là, j'étais partie en classe des neiges. Voilà cette magnifique tête, hein j'ai l'air tellement heureuse cette photo. <rire> mais vous savez, en fait... Cette photo, j'étais contente et j'étais, je commençais déjà à être complexée de mes dents en fait. Et j'étais trop contente d'avoir ce petit yuski dans mes mains. Et on m'a pris en photo et j'étais là, moi, de... je vais pleurer, je suis contente quoi. Toujours la même, là avec les copines, on faisait les stars, voilà, en mode, moi aussi croyez, j'en ai d'autres photos que j'aimerais vous les montrer toutes les filles que j'ai perdu contact avec toutes d'ailleurs, c'est malheureux, enfin, vous verrez, <rire> on était là en posé en mode, ouais, star et tout. Et là, voilà, là j'ai commencé à être un peu plus grande. Hein. Je pense que j'allais rentrer dans l'adolescence. Alors ce t-shirt, je l'adorais. Je pense que je dois avoir 12 ans, 11-12 ans peut-être. Ouais. Ensuite, voilà, commence l'adolescence. Hein. Hein. Je sais pas ce que, si j'essaye de poser ou je sais pas, je sais pas trop. Hein. Mais bon, on essaye en tout cas. Et maintenant, nous allons rentrer au collège. Vous allez voir comment j'étais au collège. Je n'étais pas du tout comme je suis maintenant. <rire> je n'ai pas de photos de 6e. J'ai photos 5e, 4e et 3e. On va commencer par, par les portraits, n'est-ce pas Ici, 5e. Voilà. Euh, et encore là, j'étais bien coiffée. <rire> Parce que moi, ma coupe de cheveux, c'était quoi Ré au milieu et queue de cheval, queue de cheval euh, en bas. Voilà le truc qui m'était super en valeur, n'est-ce pas euh, La photo de classe qui va avec, elle est ici. Alors ça me fait rire parce qu'il y a beaucoup de personnes que je vois encore, je suis amie euh, avec eux. Et quand je nous vois tout gamin, mon dieu, ça me fait tellement drôle, tellement drôle. Ensuite, passons à la quatrième. Alors quatrième, c'est celle-là Oui, déjà, j'allais beaucoup mieux. Hein. Euh, J'ai commencé avec les garçons, tout ça. Euh, parce que là, en cinquième et tout, j'étais vraiment une gamine qui jouait encore au Barbie. Ça a commencé petit à petit, voilà, donc là, quatrième. Euh, voilà, ben mon premier petit copain est à côté de moi. <rire> voilà, ben mon premier. Mon. Ben, ouais, dans les premiers, quoi. La photo où je suis seule, ça va aussi. Hein, je commence à faire un peu plus jeune fille, quoi. Voilà. Et troisième, alors la troisième, j'ai pas la photo euh, que de moi. J'ai la photo euh, de classe, voilà. Je me rappelle, c'était la mode des rayures, des trucs à carreaux, des trucs comme ça. Je me rappelle. Qu'est-ce que ça passe vite le temps Ah oui, mes converses, mon dieu, mes converses roses, j'en étais fan, j'adorais ces converses. Là, j'avais pas encore dessiné, mais j'avais dessiné des petits Hello Kitty, des petites cerises sur les converses. C'était hyper la mode, quoi, ça, un truc de fou. Après, voilà, hein, après je suis comme je suis un peu maintenant, quoi. Je, voilà, j'ai pas besoin de vous montrer, j'ai pas trop de photos dossier euh, après ça, quoi. J'avais envie de vous montrer ces photos, que vous faire un peu sourire. Hein. Et puis, moi, ça me fait plaisir aussi de vous les montrer. Après, c'est vrai que, voilà, euh, c'était quand hier, ben oui, hier, j'étais chez mes grands-parents et c'est ma grand-mère qui avait toutes ces photos et je lui ai dit de me les passer, du coup, on a regardé toutes les photos. Et ça fait quelque chose parce que c'est vrai qu'on se rend compte que euh, le temps passe vite et je vais pas me mettre à chialer quand même. <rire> ça ça m'est mieux quoi parce que c'est vrai que le temps passe très vite, hein, j'ai 25 ans et quand je vois toutes ces photos, en ce moment c'est vrai que j'ai un peu le blues de ça. On va arrêter de parler de, de ça, on va rester sur une, une onde positive, voilà j'espère que 
toutes ces photos euh, <rire> vous ont plu. Là, je voulais un petit peu me rapprocher de vous, vous montrer un petit peu ma vie d'avant, comment j'étais, etc. J'espère vraiment que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre un petit like sous la vidéo si vous aimez ce genre de vidéo, si vous voulez que j'en refasse d'autres, que je vous parle un peu de ma vie ou s'il y a des choses qui vous intéressent. quoi. Vous êtes comme mes copines, je vous l'ai toujours dit. Donc du coup, euh, voilà, si c'est pas trop intime, bien sûr, je peux vous en parler, vous raconter ce que j'ai fait dans ma vie, etc. Quoi. Je vous fais plein d'énormes gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao